வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்ன தானம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்றத இந்த பதிவில் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த தானம் செய்கிறதுனால என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்ன தானம் செய்தால் என்ன பலன் ஆட்டு போகணும் ஆடு போகணும் அந்த சீவமை உங்கள் வாழ்வில் எந்த தானம் செய்தால் என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஆடைகள் தானம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆயுள் விருத்தி குழந்தைகளுக்கு சிற சிறு வயதில் இறந்து விடுவது தடுக்கப்படும் கண்டாதி தோஷம் விலகும் அவரவர் பிறந்த நட்சத்திர நாளில் ஆடை தானம் செய்வது மிகவும் நன்று வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு ஆடை தானம் செய்வதால் பெண்களிடம் நல்லுறவும் சுகபோக பாக்கிய விருத்தியும் உடல் வலிமையும் உண்டாகும் தேன் தானம் புத்திர வாக்கியம் இல்லாதவர்கள் கர்ப்பப்பை வலிமை இல்லாதவர்கள் வெண்கல பாத்திரத்தில் தாரா பலன் உள்ள நட்சத்திரத்தன்று இந்த தாரா பலன் என்னைக்கு வருது அப்படின்றத உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஜோதிடர்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சுத்தமான தானத்தை சுத்தமான தேனை அன்னைக்கு நீங்கள் தானம் செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் ஸோ ஆடைகள் தானம் பார்த்தோம் தேன் தானம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நெய் தானம் பாவ கிரக திசை நடப்பவர்கள் அதாவது ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் அதிபதியின் திசை நோய் தொல்லையால் அவதிப்படுபவர்கள் வெண்கல கிண்ணத்தில் ஒரு சுத்தமான நெய்யை தானம் செய்யுங்க சகல விதமான நோய்களும் தீந்துடும் தீப தானம் அதாவது இஷ்ட தெய்வ சன்னதியில் மாதம் ஒரு முறை பத்து தீபதம் ஏற்றி வாங்க உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க கண் கோளாறுகள் இருந்துச்சுன்னா அது தீந்துடும் அல்லது ஏழை மற்றும் பிராமணர்களுக்கு கோவில்களுக்கும் மின்விளக்கு வசதி செய்து கொடுத்தால் பார்வை திறன் எப்போதும் பாதுகாக்கப்படும் இது வந்து தீப தானம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அரிசி தானம் பூர்வ ஜன்ம ஜோஷங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்தவை விலக ஏழை அல்லது பிராமணர்களுக்கு அரிசி தானம் செய்ய வேண்டும் யாருக்கு வீடு வாசல் இல்லையோ அவர்களுக்கு தானம் செய்தால் நமக்கு தானம் செய்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு பிராமணருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அரிசி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா வசதியாக இருக்க பிராமணர்களுக்கெல்லாம் போய் நீங்கள் அரிசி தானம்லாம் செய்யக்கூடாது யார் ரொம்ப வறுமையில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த தானத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் கம்பளி பருத்தி தானம் அதாவது வாயு சார்ந்த நோய் உள்ளவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு கம்பளி தானம் செய்தீங்கன்னா நோய் தீரும் வெண்குஷ்டம் அறிகுறி தென்பட்டால் பருத்தி தானம் அதாவது பருத்தி உடைகளில் செஞ்ச ட்ரெஸ்ஸை அதிலிருந்து மீண்டு விடலாம் ஸோ கம்பளி பருத்தி தானம் ஸோ இந்த மாதிரி தானங்கள் செய்தால் என்னென்ன பலன் கிடைக்குன்றத இந்த பதிவில் நான் இங்கே தெரிஞ்சிருப்பீங்க இது போன்று சில முக்கிய தகவல்கள் ஆன்மீக தகவல்கள் அடுத்த பதிவுலையும் உங்களுக்கு வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பலன் அடைக்கட்டும் ஓம் நம்ம ச